Что будет, если не есть мясо правильно? Сколько белковой пищи нужно человеку? И когда лучше употреблять мясо? Здравствуйте! Приветствую вас на видеоканале Доктор Скачко. А я врач, фитотерапевт, диетолог, натуропат Борис Скачко. Автор более тысячи опубликованных видео в интернете. Автор более 50 опубликованных книг и брошюр в разных странах. Часть книг заказать и купить через интернет можно. Сегодня решил продолжить серию видео, что стоит делать, чтобы в ваше время истекло позже. И раскрыть еще некоторые особенности. Как правильно лечиться, вылечиться и жить без болезней. А именно, ответить на очень важный вопрос. Что будет, если не есть мясо правильно? Далее вы увидите отрывок одной медицинской передачи, в которую я был приглашен в качестве эксперта. И обсуждался этот очень важный вопрос, а также его составляющие. Иными словами, стоит есть мясо или не стоит есть мясо? Как правильно, сколько правильно есть мясо каждому человеку? Когда лучше есть мясо? И что будет, если не есть мясо в принципе? Или что будет, если не есть мясо правильно? После этого отрывка я дам свои комментарии. А также расскажу вам, какое отношение к правильному питанию имеет обычный панельдоскоп. Если вообще говорить про мясо, сколько людей на добу нужно есть мясо? Потому что очень много людей и могут и поснедать, и пообедать, и повечерить мясом. Взагалі, как это делать, как лучше для нашего здоровья? Ну, вообще, потребность в белках 1 грамм на килограмм веса, и где-то две трети этой потребности должны удовлетворяться белками животного происхождения, треть растительного. То есть у нас есть хлеб, у нас есть каши, у нас есть какие-то овощи, где немножко белка есть, есть какие-то горох, фасоль, бобы. То есть там есть белок растительный, но его много не съешь, потому что он относительно плохо переваривается, часто дает вздутие живота, урчание, газы с запахом. То есть это индикаторы того, что человек попробовал этот продукт, а съели его реально бактерии в кишечнике. И вот эти вот спецэффекты образовались благодаря их активности. Остальные две трети – это могут быть продукты животного происхождения, где процентов ну, 20 может быть молочные продукты, это могут быть творог, это могут быть молоко, может быть там где-то одно яйцо спокойно в день, человек может употреблять даже в возрасте. И где-то ну, треть потребности в белках удовлетворяется это мясо, рыба, птица вот в любом наборе. Если вот так вот просто на руки показать, какой шмат мяса мае быть на тарелке, скажем, в обед, то так, чтобы пообедать. Ну, смотрите, человек весом 60 кг, ему нужно примерно 60 грамм белка в сутки, mm -hmm. если он ведет обычный образ жизни. И если взять треть этого, то 20 грамм белка это 100 грамм мяса. Mm -hmm. То есть 100 грамм мяса рыбы, птицы, где-то грамм 200-250, может быть, творог, там, йогурт и кефиры, вот, яйцо, вот, и какие-то каши, там, крупы, то есть они уже как бы там. То есть где-то 100-150-200 грамм мяса, рыбы, птицы в день вполне достаточная порция для того, чтобы поддерживать обмен веществ, ну, человеку среднего веса, там, килограмм 60 Чем можно мясом вечерять? Нет, ни в коем случае, и вообще-то можно, в случае, если у вас ночная смена. Вот тогда можно. Тогда все ужины, Если ты собираешься а, поспать, а вы, а вы вночи, то в принципе можно. Если да. ты собираешься поспать, то лучше не треба. Ну, чему? Просто, просто есть время на переваривание продуктов питания. Так. И оно для каждого продукта свое. И чем, скажем, красное мясо, допустим, свинина, говядина, они перевариваются 8-9 часов. И если вы на процесс переваривания этой пищи накладывается отдых длительный, то есть где-то, если человек там 15-20 минут отдохнул в течение дня, это не считается, это не страшно. Но если он отдыхает ночь, то здесь кровообращение тормозится, пищеварение тормозится, потому что крови там нет. А бактерии в кишечнике есть всегда. И несущественно они поймают кусок мяса в двенадцатиперстной кишке или в толстом кишечнике. В любом случае они будут его использовать по своему усмотрению, вздутие, урчание, газы с запахом, снижение иммунитета, отравление белковыми токсинами печени, почек. Проблемы с суставами, выпадение волос, э, ухудшение зрения. Не знаю, я разумею, но это связано сразу. У мужчин простатит, у женщин там фибромиомы, мастопатия. Это все связано с тем, что человек не знает, как использовать белковую пищу правильно. 
І спользують, як йому удобно. Взагалі, я думаю, що ми маємо вже поговорити, чи безпечно бути вегетаріанцем, чи безпечно взагалі відмовлятися від тваринного походження продуктів. На мой взгляд, достаточно полно освещен вопрос, насколько это можно сделать в режиме прямого эфира, что будет, если не есть мясо правильно. Вопрос, который остался за кадром, это особенности ваши генетические и ваш уникальный образ жизни, который вы вели до того момента, когда вы начали смотреть это видео. Иными словами, состояние вашей пищеварительной системы, которая должна полноценно переварить, ваша печень должна усвоить, Эти компоненты. И только после этого они для вас приобретают практическое значение для работы ваших органов, тканей, ну и организма в целом. И если у вас есть сдутие живота, урчание, активно отходят газы с запахом, либо вес не имеет большого значения, не оформленный стул, то понятно, ваша пищеварительная система не в лучшем состоянии. А вот что делать тем, у кого Вроде как работает пищеварительная система хорошо. Но у вас возникают сомнения. А все ли вы правильно делаете? Вот здесь вам поможет обычный фонендоскоп. Вы после еды через час-другой используете фонендоскоп. Берете, прикладываете к разным участкам живота. Безусловно оголенными. Хотя некоторые случаи вздутия живота и урчания слышны и через одежду. Достаточно хорошо. И оцениваете как относится ваша пищеварительная система к тем продуктам питания, которые вы употребляете. Если урчание вы, вы слышите не таким интенсивным, вернее таким, как было, как обычно, нет чрезмерного, то скорее всего продукт переваривается лучше. Если же вы слышите активные шумовые эффекты со стороны живота, понятно, что-то ваша пищеварительная система не переваривает. Но чаще всего Нарушается переваривание пищи, начиная от желудка, оценивая работу пищеварительной системы у своих клиентов, пациентов. Обратил внимание, что вне зависимости от возраста, а желудок работает плохо. И как вариант простой помощи, вы сами себе это можете назначить, питьевой гель алоэ вера с медом. Усиливает работу пищеварительной системы, начиная от желудка. Если вы считаете, что у вас Плохо работает сердечно-сосудистая система. Она также может. Это активный участник. Помогающий переносить полезные вещества к вашим клеткам. Питьевой гель алоэ с крапивой. Активно помогает работе сердечно-сосудистой системы. Если у вас есть хруст суставов. Возможно периодически появляется и боль суставов. При физических нагрузках. Питьевой гель алоэ фридом. Кроме алоэ содержит Хондроитин, глюкозамин и коллаген – важные компоненты, необходимые для полноценного восстановления хрящевой ткани и хорошего ее состояния. Если вы считаете, что вашей пищеварительной системе мешает излишняя эмоциональная активность, есть питьевые гели алоэ. Красная формула и зеленая формула. Mind Master Red и Green помогают работе нервной системы. А что объединяет все эти питьевые гели? Содержание алоэ около 90%. Иными словами, в бутылке кроме сока алоэ есть несколько ингредиентов, которые расширяют функционал. Но сам по себе сок алоэ усиливает секрецию слюны и желудочного сока. Иными словами, на старте в пищеварительной системе у вас пища, пища будет перевариваться лучше. Соответственно, больше ее усвоится. И будет использовано вашими органами и тканями. А не служить хорошей питательной средой для патогенной микрофлоры в кишечнике. Которая с удовольствием употребит пищу как растительного, так и животного происхождения. Если она не была дезинфицирована в желудке соляной кислотой и пепсинами. А также полноценно не запущен был процесс переваривания белковой пищи. Если вы все делаете правильно, ваша пищеварительная система работает лучше. А самый простой тест, правильно ли вы себе назначили лечение. Либо вам нужны еще какие-то дополнительные воздействия. Кроме алоэ, возможно вам нужны какие-то лекарственные травы. Которые усиливают те или иные отделы вашей пищеварительной системы. Индикатор у вас простой. Тест у вас всегда под руками. Вы всегда сможете оценить, 
насколько ваша пищеварительная система работает эффективно. Иными словами, что будет, если есть мясо неправильно в этом видео, я рассказал. Будут различные заболевания как у мужчин, так и у женщин разного возраста, а также снижение иммунитета, нарушение работоспособности. Что будет, если не есть мясо? Такие видео на моем канале есть. Наберите в поисковике и вы узнаете, как правильно использовать белковую пищу как растительного, так и животного происхождения в зависимости от вашего пола, возраста, погодных, климатических и других особенностей, которые много определяют в правильном употреблении белковой пищи. Что будет, если есть мясо правильно? Будет повышение иммунитета, улучшение работоспособности, а также профилактика многих заболеваний. И один из вариантов, как улучшить усвоение белковой пищи, начиная от желудка, я рассказал в этом видео. На примере сока алоэ с различными составляющими, которые учитывают не только правильное переваривание белковой пищи, но и другие особенности работы вашего организма, которые вы можете самостоятельно определить и правильно использовать. Для того, чтобы жить лучше и дольше. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. С привычным подписчиком моих каналов словами. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. А пока вы думаете, кому отправить ссылку на это видео, не забудьте поставить на него лайк. А я подумаю, какое еще видео на тему здоровья и активного долголетия написать для вас. До новых встреч на моих каналах. Доктор Скачко и Школа Доктора Скачко.